Capítulo 24 Festa na Cidade Mitchell obrigou-me a raspar o verniz com que Mary Catherine me tinha pintado as unhas dos pés poucos dias antes de eu ter sido raptada. Já não restava muito, mas ele não queria correr riscos. Enquanto eu raspava o resto do verniz azul, ele e Barzi coziam véus que pudessem ser abotoados aos lados da espécie de capuzes que usávamos. Estes véus eram feitos de um grosso tecido branco e iam do alto do nariz até o pescoço, deixando muito pouco das nossas caras à mostra. Quando acabaram, Mitchell obrigou-me a pôr o véu para ele poder inspecionar. Assentiu a aprovar e então fez meia volta e começou a andar. Descemos a encosta até chegar ao trilho e aí viramos a oeste e seguimos a ravina. Mitchell ia à frente com as duas mochilas verdes às costas. Eu caminhava atrás dele e Barzi atrás de mim. Os meus raptores nunca estavam a mais de meio metro e meio de distância, tão perto que lhes sentia o cheiro, tão perto que lhes ouvia a respiração, tão perto que, mesmo que conseguisse reunir coragem para isso, não teria podido fugir. Estava calor, com o sol a bater de chapa por entre os ramos das árvores. Senti-me a sufocar, porque o espesso véu tornava muito difícil respirar. A pesada túnica ondulava à volta dos meus pés, levantando o pó que se agarrava às roupas. Quanto mais descíamos, mais nítido o trilho se tornava. Depois de atravessar duas áreas de rocha, Mitchell virou de repente à direita. — Fiquem aqui! ordenou. Escalou uma barreira de terra, afastou uns ramos e expôs a árvore dos sapatos. Escondidos num oco da árvore, havia um par de sandálias para ele e outro para Barzi. Os profetas não andam por aí com botas de montanha. Têm de usar sandálias para condizer com as túnicas. Ele e Barzi Calçaram as sandálias de profeta e Mitchell deu-me as botas de Barze e disse-me que as calçasse. Escondeu as botas que tinha tirado no oco da árvore, voltou a tapar a abertura com ramos e retomamos a descida. A ravina começou a alargar e o trilho tornou-se muito nítido e a dar mostras de uso frequente. Pouco depois, chegamos ao caminho principal que corria ao longo do sopé da montanha. Chamavam-lhe Caminho Seco e era muito popular entre os praticantes de jogging e os ciclistas. Viramos à esquerda e continuamos a andar. Começamos a ver partes de Salt Lake City. O coração subiu-me à garganta. Estava a quilômetro e meio da minha casa. De repente, apareceu um joker numa curva do caminho, a correr direto a nós. — Olha para mim! — gritava eu dentro da minha cabeça. — Olha para mim! Não me reconheces? Não sabes quem eu sou? — Claro que não sabia. Só me via os olhos. Para ele... Éramos apenas um par de taradinhas vestidas com velhas túnicas cinzentas e de véu. Nada o gênero de coisa que se esperaria encontrar num caminho de montanha, mas também nada na cena sugeria um rápido. O joker aproximava-se. Eu olhava fixamente para a cara dele, sem desviar os olhos. — Olha para mim! Continuava a pedir. Pensa no que estás a ver. Quantas vezes viste uma coisa assim? Duas mulheres num caminho a pé de Salt Lake City 
com as caras tapadas por véus. Olha para mim, pensa nisto. Olha para os meus olhos. O Joker passou a dois passos de mim e seguiu em frente, concentrado no trilho. Senti-me como um balão a desinchar, a esperança a fugir-me do corpo. Um pouco mais à frente, apareceu um ciclista. Olha para mim, voltei a gritar interiormente. Mas ele não olhou, continuou a pedalar de cabeça baixa. A única altura em que apareceu reparar em nós foi quando ergueu os olhos para manobrar a bicicleta para nos contornar. Esteve tão perto que podia ter lhe tocado. Mas, claro, não me reconheceu. Eu não passava de um lençol ambulante com dois olhos por cima de um véu. Até aquele ponto, tinha alimentado a fantasia de que alguém ia reconhecer-me e gritar o meu nome. Alguém ia salvar-me. Um polícia ia reconhecer-me e aproximar-se e prender Mitchell, sem que eu tivesse de dizer fosse o que fosse. Mas compreendi que isso não ia acontecer. Ninguém ia reconhecer-me. Ninguém ia parar e falar comigo. Para todos os efeitos práticos, estar acorrentada no alto da montanha ou andar pelos caminhos escondida atrás de um véu era a mesma coisa. Quando olhei para os meus raptores, percebi o nosso aspecto, as túnicas, a desgrenhada barba de Mitchell, os véus, convidavam ao distanciamento e à desconfiança. Exigia às pessoas que passassem ao largo. Tudo em nós exortava a que fôssemos ignorados. Passada pouco mais de meia hora, o caminho desembocou em terreno aberto. Diante de nós, Estendia-se o campus da Universidade do Utah. Os hospitais e o centro médico ficavam à esquerda, à baixa de Salt Lake City, à direita. O Gilles Center à nossa frente. Atravessamos o parque de estacionamento do centro até a paragem de autocarro, onde apanhamos o primeiro que apareceu e fomos até a 400 Salt, na baixa. Ao apear-me do autocarro, senti-me ridícula. As pessoas comportavam-se como se fôssemos radioativos, mantendo-se o mais afastado que podiam. Tremi de frustração. Estava na cidade. Aquela era a minha casa. Ninguém me reconhecia. Ninguém se lembrava de todos aqueles cartazes com a minha cara. Mitchell inclinou-se para mim enquanto o autocarro se afastava. — Mato-te! — rosnou a olhar-me nos olhos. — Lembra-te disso, Esther. Mato toda a tua família, a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos e a tua irmã. Mato-os todos. Corto-os com a minha faca. Mato-os se tentares fugir. Barzi aproximou-se de modo a poder falar-me ao ouvido. — Acredita, sibilou. Não podes impedi-lo. Ele é Emmanuel. Ficaram à espera que eu assentisse. Mitchell voltou a inclinar-se para mim. — Deixar-te-ei acorrentada para sempre, se não fizeres tudo o que eu mandar. A senti devagar com a cabeça. A ameaça era muito clara. Mitchell olhou para mim, a tentar decidir se devia ou não acreditar. Satisfeito, pareceu sorrir. Muito bem, então, disse. A primeira coisa que precisamos de fazer é arranjar cerveja. Levou-nos até uma pequena mercearia. Quando entramos, pareceu saber exatamente aonde ir. Percorreu as coxias de um lado para o outro, detendo-se de vez em quando para enfiar coisas nas mochilas. 
bolachas, pedaços de queijo, latas de atum, biscoitos e carne curada. Em seguida, dirigiu-se à Arca das Bebidas e tirou duas embalagens de seis latas de Heineken. As mochilas estavam quase cheias. Eu estava estupefata ao ver o descaramento dele. O coração batia-me loucamente no peito. Nunca tinha roubado nada numa loja. Mas Mitchell parecia impávido. Pegou no malface e num frasco de picles e avançou para a caixa. Eu e Barzi seguimos-lo sem dizer uma palavra. O jovem que estava atrás do balcão pareceu reconhecer Mitchell. Era uma figura estranhíssima. Cabelos pintados de preto e púrpura. Pele muito branca. Magro como um esqueleto. Lançou um olhar às mochilas. Se sabia que Mitchell acabava de enchê-las de comida. E é evidente que tinha de saber. Não disse nada. Na realidade... Nem sequer passou o frasco de picles pelo scanner. A alface foi a única coisa que registrou. É então assim que funciona, pensei. Mais tarde, aquele rapaz seria o fornecedor de marihuana de Mitchell. Mais um passo na minha descida abaixo de todas as coisas. Mas... De momento, era apenas um caixeiro generoso disposto a permitir que Mitchell enchesse as suas mochilas de comida. Fez o troco, disse qualquer coisa a respeito de uma festa a que ia nessa noite e saímos da loja. Mitchell levou-nos rapidamente até uma casa de banho público, cerca de um quarteirão mais abaixo na mesma rua. Quando lá chegamos, entrou à frente para se certificar de que estava vazia e então puxou-me para dentro. Era um lugar escuro e deprimente, com paredes pintadas de preto e o teto verde carregado. Cheirava a urina e a lixo podre. O sítio ideal para me abrigar. Obrigou-me a beber um par de cervejas. Como é possível alguém beber essa coisa por prazer? Lembro-me de perguntar a mim mesma enquanto engolia. Quase me engasguei e estive muito perto de vomitar. Com um par de cervejas como lastro, era tempo de começar a festa a sério. Mitchell levou-nos até a loja de bebidas mais próxima. Entrou sozinho enquanto eu e Barzi esperávamos no passeio. Devíamos ter um ar ridículo. Não se passa nada. Somos só as mulheres do profeta à espera, à porta de uma loja de bebidas, enquanto ele vai arranjar uma garrafa de rum. E eu continuava a gritar na minha cabeça a quem passava. Olhem para mim, olhem para os meus olhos. Nenhum de vocês me reconhece? Mas as pessoas faziam questão de ignorarmos e seguiam o seu caminho. Apesar de tudo, uma parte de mim estava excitada por estar na cidade, longe do acampamento, no meio de pessoas. Tudo era preferível a estar acorrentada a um par de árvores. Mitchell saiu da loja com as suas compras metidas num saco. Vamos para o Liberty Park, disse. Beber um pouco de rum com Coca-Cola. Fomos até o parque, onde Mitchell começou por olhar em redor, a ver se alguém me reconhecia. Enquanto ele fazia as suas observações, sentei-me num balouço e comecei a balouçar suavemente para trás e para frente. Mitchell aproximou-se. Barzi seguiu-o indo colocar-se do outro lado do balouço. E ali estava eu, a andar de balouço com Mitchell de um lado e Barzi do outro. 
olhei para as crianças que brincavam à minha volta. Tem tanta sorte, pensei. Algumas delas olharam para mim, todas com medo. Mitchell não gostava de estar perto de pessoas. Sigam-me, disse. A caminho das mesas de piquenique, passamos por um pequeno parque aquático, onde havia repuxos a zorrar do chão. Descalcei as botas e caminhei descalça por entre os repuxos, a sentir a água refrescar-me os pés. Estou viva, mas não estou a viver. Lembro-me de ter pensado enquanto caminhava. Sou uma morta viva. Sou apenas uma casca. Fechei os olhos e imaginei a água a levar-me para longe, a ajudar-me a fugir para sempre de Mitchell e Barzi. Senti a água passar-me por cima dos pés a caminho dos escoadouros. Por um instante, imaginei-a a sugar o que restava do meu espírito, a levar a minha alma. Queria desesperadamente fugir, fundir-me na água que corria, nunca mais ser vista. Já era uma casca. Por que não deixar a minha alma fugir para o nada que ficava no sítio para onde aquela água ia? Por que não deixar a minha alma partir e deixar o meu corpo vazio a fazer os gestos da vida neste mundo? Mitchell e Barzi estavam parados na orla do parque aquático, a observar-me. Ergui o rosto para o céu, a desejar poder sentir o sol nas faces. Recuei no tempo. Estava com a minha família. Senti o amor deles à minha volta. Sentia a paz de estar em minha casa. Sentia o conforto de um dia e de um tempo já passados. Antes de Mitchell, antes da dor, antes de tudo que deixar o meu corpo vazio de pé no meio dos repuxos. Ao pensar na minha família, voltei a decidir. O que for preciso para sobreviver a isto. O que for preciso para continuar viva. Mitchell trouxe-me de volta a este mundo. Esther, chamou o impaciente. Anda! Obedeci no mesmo instante. Levou-nos até a mesa de piquenique mais próxima. Uma família que estava perto juntou às pressas as suas coisas e mudou para outro lugar. Mitchell tirou do saco o rum e a coca-cola e três canecas de plástico encarnadas e preparou bebidas para todos. E foi assim que passamos a tarde. Não tardou muito que eu ficasse agoniada e Mitchell parou de me servir mais bebidas. Mas ele e Barzi continuaram até despejarem a garrafa. Quando o rum acabou, era hora de ir embora. Entramos no Hard Rock Café para usar os lavabos. Como era um banheiro público e havia pessoas por todo lado, Mitchell não podia entrar atrás de mim no banheiro das senhoras. Mas Barzi podia e manteve-se sempre muito atenta. Enfiei-me num dos cubículos e tive uma ideia. Parte do meu véu tinha sido preso com um alfinete de ama. Tirei-o e, com a ponta, comecei a arriscar a palavra. Socorro na tinta da porta do cubículo. A minha tola esperança era que alguém usasse o cubículo imediatamente a seguir, visse o pedido de ajuda, percebesse quem eu era e chamasse a polícia. Não resultou. Mitchell decidiu que era tempo de voltarmos ao acampamento. Começamos a dirigir-nos para leste, em direção aos trilhos. Quando estávamos a chegar à universidade, lembrou-se de que Daniel, o generoso caixeiro da mercearia, lhe falara de uma festa combinada para aquela noite. Mudamos de ideia. Resolveu que iríamos à festa. Por essa altura, eu estava exausta. 
Era tarde e já começava a escurecer. Não tinha comido quase nada durante todo o dia e o rum começava a fazer-me sentir muito zonza e sem forças. Percebi que Barzi também não queria ir à festa, mas ela nada disse. Sabia que estava a pisar gelo fino e teve o cuidado de não estragar o divertimento a Mitchell. Encontramos a casa. Era uma pequena construção de tijolo e estuque na parte antiga da cidade, rodeada por enormes árvores e outras pequenas casas um pouco afastadas da rua. Entretanto, tinha anoitecido, mas a casa estava bem iluminada e havia montes de pessoas. E quero mesmo dizer, montes de pessoas, monte de música, montes de copos de plástico, montes de cerveja. Entramos. Não havia literalmente espaço para uma pessoa se mexer. Havia gente para todo lado. Estava calor e o ar cheiro de fumo e de cheiro a suor. Risos e gritos. Gente a beber, a fumar, a beijar-se e a fazer montes de outras coisas que eu nunca tinha sequer imaginado. Coisas que eu nunca poderia ter imaginado. Ficavam para lá do meu universo. Aterrorizava-me ver o ventre de um tal mundo. Então tive o mais horroroso de todos os pensamentos. Mitchell adorava ser o grande homem, o homem com todas as respostas e todo o poder. E se começasse a passar-me em redor? E se resolvesse partilhar-me com os outros homens que ali estavam? Talvez até com outras mulheres? Apertei-me contra uma parede a tentar tornar-me invisível e pela primeira vez senti-me agradecida por ter a cara tapada por um véu. Sempre desejoso de ser o foco das atenções, Mitchell ocupou o centro da sala e começou a pregar. Sim, era um profeta. Disse às pessoas que estava suficientemente perto para ouvir. Mas até Deus comia e bebia no meio dos pecadores e ele estava feliz por encontrar-se entre os mais pequenos do mundo. Enquanto Mitchell pregava, olhei e vi o rapaz da mercearia a meu lado. Levantei a mão para puxar o véu um pouco mais para cima. O rapaz observou-me e então aproximou-se um pouco mais. Tens uns olhos muito bonitos, disse. Eu queria desmaiar. Nunca ninguém me tinha dito uma coisa assim. Percebi que ele estava... Não conseguia pensar a frase. A tentar engatar-me. Fiquei chocada. Por um instante, perguntei-me se ele teria dito aquilo se soubesse que eu só tinha 14 anos. A julgar por certas coisas que estavam a acontecer à minha volta, não acredito que se importasse. Afastei-me dele, ou pelo menos tentei, mas já estava de costas contra a parede. Inclinou-se para mim e tinha começado a dizer qualquer coisa quando Mitchell apareceu de repente a meu lado, desejoso de manter-me sob o seu controle. Uma jarra de vidro cheia de um espesso líquido amarelo esbranquiçado, estava a ser passada de mão em mão. Mitchell voltou-se com os olhos fixos na jarra. — Absinto, disse num tom delicado. A palavra não significava nada para mim, mas significava de certeza qualquer coisa para ele. Empurrou pessoas para se pôr na fila para a bebida. Pegou na jarra e levou-a até mim. Tens de beber um gole disto, disse. Tinha um aspecto horrível, como... Não sabia, como uma mistura de leite estragado e sumo de laranja. 
é extraído de uma raiz especial, explicou, apontando para a cozinha onde, ao que parecia, estavam a preparar mais. Tens de provar, causa alucinações. Eu não queria cheirá-lo, quanto mais levá-lo aos lábios. Ele empurrou a jarra contra a minha boca, fazendo-a passar por baixo do véu. A beira da jarra tocou-me nos lábios. Era a coisa mais horrorosa que tinha alguma vez provado. Rançosa e ácida. Sabia a folhas podres. Queimou-me os lábios e contraiu-me a garganta. Mitchell afastou a jarra e bebeu um longo trago. Era evidente que não queria partilhar. Vi a maçã de Adão dele subir e descer enquanto engolia a ácida bebida. Bebeu muito mais do que a sua parte antes de passar a jarra e então afastou-se para voltar a juntar-se à multidão. Duas garotas foram falar comigo. Pareciam preocupadas. E quem és tu? Perguntou uma delas, mas antes que eu pudesse responder, Mitchell estava de novo ao meu lado, pegando-me pelo braço para me manter perto. Recomeçou a pregar a respeito de como Deus tinha enviado seu profeta para o meio dos pecadores. Uma garota com uma espada tatuada no peito pareceu fartar-se das pregações dele. — És Jesus? — Perguntou, sarcástica. Não, mas sou o seu profeta. Ela estudou-lhe a túnica e as sandálias e lançou-me um olhar desconfiado. Isso quer dizer que eu sou uma pecadora? Fez um gesto com o braço, abarcando a sala. Somos todos pecadores? Não gosto que me chamem pecadora. Nenhum de nós gosta. Começou a juntar-se gente. Mitchell, sempre sequioso de atenção, pôs-se a pregar ainda mais alto. Não tardou a surgir uma discussão, até que outra mulher se aproximou e o agarrou pelo braço. Parecia ser quem mandava ali e empurrou-o na direção da porta. — Não és bem-vindo aqui! — gritou, empurrando-o para fora de casa. Vai pregar em outro lugar. És o meu anjo da guarda, dizia-lhe Mitchell. Salvaste-me, livraste-me do perigo. Salvaste o profeta do Senhor. Ela não pareceu nada impressionada e empurrou-o do portão. Ficamos alguns instantes parados na frente da casa. Mitchell parecia estar a pensar no que podia fazer a seguir. Barze estava cansada e a ficar zangada. — Vamos voltar ao acampamento, disse. — Sim, sim, voltar ao acampamento, supliquei eu em silêncio. Estava exausta ao ponto de me sentir agoniada. Tínhamos passado o dia inteiro a andar e a beber e já era muito tarde. Não sabia que horas eram, mas já passavam bem da meia-noite e eu estava tão cansada que mal conseguia andar. — Vamos voltar ao acampamento, repetiu Barze. Mitchell limitou-se a assentir e a olhar para ela com uma expressão vazia. Não sei se estava a ver doentes ou unicórnios, mas era evidente que não estava neste mundo. Começamos a andar, a arrastar os pés. Tínhamos chegado a Greek Row, onde fica situada a maior parte das fraternidades e irmandades do campus da Universidade do Utah, quando, de repente, Mitchell se sentou no chão e disse que tinha de descansar um pouco. Estava tão perdido de bêbado que não podia continuar. Barzi ficou furiosa. Tinha passado horas a tentar convencê-lo a regressar ao acampamento. Não queria ir à festa. Não queria demorar tanto tempo na cidade. 
Não queria ouvi-lo pregar nem beber a mistela que estava na jarra. E agora, a altas horas da madrugada, ele queria deitar-se na beira da estrada e dormir um pouco. Aguentou até onde foi capaz de aguentar. Então pôs-se de pé e gritou com ele. Immanuel, não estás a comportar-te como servo do Senhor. Só agora é que deste por isso? Pensei eu, sarcástica. Não estás a comportar-te como profeta de Deus. Mitchell não se mexeu. Levanta-te, começou Barze a gritar. Põe-te de pé ou levo a Esther comigo e deixo-te aqui. Mitchell olhou para ela como uma expressão ébria, vazia. Passaram longos segundos. Ele não se mexeu. Barze estava farta. Eu e a Esther vamos embora, anunciou. Agarrou-me por um braço. Levanta-te, tu vens comigo. Pus-me de pé. Ela pegou-me na mão e começou a puxar-me em direção à montanha. Avançamos aos tropeções, ambas exaustas. Demasiadas caminhadas, sem comida. Demasiadas festas e demasiado álcool. Chegamos ao caminho principal. Trôpegas sob o luar e percorremos cerca de quilômetro e meio de metermos pelo estreito trilho que levava ao acampamento. Reparei que o céu começava a clarear. O nascer do dia não estava muito distante. Continuei a andar seguindo Barze como num sonho, demasiado cansada para pensar fosse no que fosse, além de pôr um pé à frente do outro. Passamos pelos dois afloramentos rochosos. Passamos pelo sítio onde o riacho atravessava o trilho. O céu a oriente estava cada vez mais claro a anunciar a luz cinzenta da madrugada. Percorremos mais quilômetro e meio e então viramos e começamos a subir à direito a encosta da montanha. Não havia trilho e tínhamos de abrir caminho por entre as árvores e o mato, as folhas secas a estalarem debaixo dos nossos pés. Entretanto, o dia nascera. A vertente era cada vez mais íngreme e eu não sabia se tinha forças para continuar a subir. Quando pensava que não seria capaz de dar mais um passo, saímos do meio das árvores. Vimos um prado à nossa frente e eu percebi de imediato que estávamos num dos acampamentos inferiores. Barze avançou para o sítio onde tinham escondido os abastecimentos, levando-me a reboque. Enquanto ela remexia no equipamento, deixei-me cair no chão, fechei os olhos e adormeci. Barze me deu um pontapé nos pés. — Ajuda-me! — disse. Juntas montamos a pequena tenda púrpura. Mal acabamos, rastejei para o interior e voltei a adormecer. Fui acordada pelo som de vozes e pelo calor sufocante. O sol do fim da manhã trespassava a tenda, transformando-a numa estufa. Deviam estar mais de 38 graus no interior. Rastejei para fora, cheia de sede. Mitchell e Barzi estavam a falar no centro do acampamento. Eu ainda não sabia, mas tinha sido tomada uma decisão. No dia seguinte, subimos até o nosso acampamento, pegamos a maior parte do material e levamos para o acampamento inferior. Excetuando irmos quase todos os dias a nascente buscar água, Desde esse dia até irmos para a Califórnia, ficamos no acampamento inferior. Não voltei a ser acorrentada a árvores. Deixara de ser necessário. Tinha chegado a um ponto em que era cativa das palavras de Mitchell.